Це операційна кімната. Окей. Основна. Маємо два протишокових ліжка. Раз. Так само, як ти бачиш, повністю підготовлене ліжко до роботи, підготовлена апаратура. Денис, how long do you, do you think this war will last? Головою до мене. Раз, два, оп. Кров готуємо. Дякую. Going into the hospital, but it's too it's too dangerous. So we're just going to run inside, uh, and then hopefully we'll be able to talk to some doctors and nurses who are treating wounded who come off the battlefield all the time. Look, we, наверное, сейчас делаем так, мы когда приедем к стабилизационному пункту, вы выбежите то сразу в стабилизационный пункт. Okay. So. Yeah. Yeah. Да. Телефоны в режим yeah. э, самолетика прямо, yeah. э, чуть прямо, вот, вот, вот здесь сейчас останови, вот, вот сюда, ага. вот, вот тут, все, ребята, все выбегай. Russians captured the city of Bakhmut in May after a bloody year-long siege. Fighting continues 19 months after Vladimir Putin's invasion. There are casualties here every day. Russia often targets hospitals with drones and artillery strikes, so we can't reveal the clinic's location. We've been granted access to film inside only and to see the work the team here is doing. You had a, a patient there. What, what, what happened? Uh, uh, Before the war, Dr. Denise Shalom was a pediatric anaesthetist. He is now the doctor in charge of this medical company. We were told wounded patients typically arrive at night, taken from the trenches under cover of darkness. But the days can be busy too. This is an operation room. We have two anti-shock beds. One. Some of them. Yes, this is for easy. This is another operation room. Там, та, та, що, що це? Я просто не виклуся там. там Монітор раз. пацієнта і okay. дихальна апаратура. Who, who is this? This is, uh... Євген Коновалець. Він був патріот, так? Видатний український діяч. Солдати, які вам відповідали сюди. Дуже важкі і легкі. Тяжкі, середні, легкі, всякі. Близько 85-90% це шрапнель. Тобто основна завда... основне наше завдання, тобто не вилікувати його, mm. а основне наше завдання стабілізувати і прибрати стани, що загрожують його життю. Бувають, на жаль, дуже прикрі випадки, коли ми нічого не здатні зробити, mm. але ну, все одно стараємось по максимуму надати допомогу. Several paramedics work with Dr. Shalom, and just like him, most were not in the military prior to Russia's invasion in 2022. Ten years ago, when you were beginning your career, could you imagine you would be in a war like this? Dr. Ivan's call sign is red. Before being mobilized in spring last year, he was working as a medic at a hospital in Vernitsia, in central Ukraine. What do you say to a Ukrainian soldier who is very seriously wounded? Ну, як що йому можна сказати? Та що, в принципі, ми кажемо, все, що ви бачили, тримайся, все буде добре. Ми їх заспокоїмося, ми їм надаємо допомогу і, в принципі, якщо в них є якісь важкі поранення, ми їм відкрито про це кажемо. Інколи можемо навіть пожартувати, так як було от недавно, 
Що? Ну там поранення ока. Все, то ти вже дай гембель. Це. Гарі Фелвен. Це мандає за мю. Спокійно, тому що ну, ми розуміємо, що це відбувається, що це війна. І якби приймати це близько до душі і до серця кожна людина не буде, тому що ну, просто не витримують нерви. Він може зараз померти, і через 15 хвилин привезуть ще одного важкого, і він треба потрібно включити світлу голову і нормально, адекватно наступному надати допомогу. This has been a long war. It began in 2014, then big invasion 2022. How long do you, do you think this war will last? Чекай сюди в сторону. Готуй. Головою до мене. Раз, два, оп! Що, зрізаємо то все нахрен. Так, друже, привіт! Ти чуєш мене? Так, зрізайте все, руку вздовж тіла, голову мені на бік поверни його. Кров готуємо. So wounded Ukrainian soldier has just been brought into the operating theater. He's got a pretty serious injury in his left leg and the team has swung into action. They've um, put a plasma bag on blood and he's groaning. He's clearly alive, but they're trying to stabilize him at the moment. Так, турнікет на руку, киньте може. Братику, потерпи трошки. Плазму готую. Да, плазму готуємо, дві штуки. Дві. Крововтрата тут серйозна. Дихає, гарно дихає. Давай. Все, давай. Укриваємо, укриваємо, братику, давай. Так, я думаю, що так. Без вашої допомоги він сьогодні вмирає. Без вас. Без нічого. Так, так. Сьогодні, іменно сьогодні, так? Так. Через два чи часа. Та менше. Менше? Через півчаса. Так. Та вже тертий парень, то вже не перший раз. Там по ньому видно, він уже багато поранень пережив. Там він уже з досить важких поранень, з опіків, він уже викалупувався, так що це вже не перший раз. То такі у нас воїни в Україні, ти розумієш, їх нічим не візьмеш. Are you proud of, of your work? Proud of your team? Вот. Чи я вірю в свою команду? Ну, це люди, в яких я вірю більше, ніж в будь-що. Я дуже пишаюсь тим, що я працюю разом з ним. Все, давай, набереш, набереш, скажеш, що там.